ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோவை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காம நம்ம நீட் தமிழ் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பா இது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இல்லையா சோ என்ன ஹவு டு ஸ்டடி அண்ட் மாஸ்டர் பிசிக்ஸ் ஃபார் நீட் சோ நீட்டுக்கு பிசிக்ஸ் அப்படின்னாவே பயந்து போற ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க பட் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம்தான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அதுல ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது பிசிக்ஸ் சால்வ் பண்றதுல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற வரைக்குமே ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் சோ என்ன பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் சோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அபிஷியல் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கே தெரியும் சோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாச்சு ஓபன் யுவர் மைண்ட் வித் முருகா எம்பி சோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிக்ஸ் டீச்சரா இருக்கிற அண்ட் இது வந்து நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் இதுல மெட்டீரியல்ஸ் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்காக நான் ப்ரொவைட் பண்ண போறேன் இது பாத்தீங்கன்னா அண்ணா அகாடமில ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து யூ கேன் யூஸ் மை கோட் டு கெட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஹவு டு ஸ்டடி அண்ட் மாஸ்டர் பிசிக்ஸ் ஃபார் நீட் உண்மையாவே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் பிசிக்ஸ் அப்ப இது எப்படி நம்ம படிக்கணும் ஒரு சில முக்கியமான ட்ரிக்ஸ நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் பாருங்க எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் அண்ட் தட் ரீசன் இஸ் யூஸ்வலி பிசிக்ஸ் தான் ஸோ என்னதான் இது பண்ணாலுமே பிசிக்ஸ் இல்லைன்னா அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அதை நம்ம எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் உண்மையாகவே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சில ஸ்டெப்ஸை மட்டும் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் உங்களுக்கு கஷ்டமாவே இருக்க போறது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஸ்டடி அண்ட் பிராக்டிஸ் பிசிக்ஸ் எவ்ரிடே இதுதான் நீங்க பண்ணக்கூடிய முதல் விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பையன் நீட்டுக்காக உக்காருவான் நீட்டுக்கு படிப்பான் பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லையா பிசிக்ஸ் எடுப்பான் படிக்க ஆரம்பிப்பான் முத நாள் என்னடா இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ராப்ளம்ஸ்க்குள்ள போயிடுவான் அவனுக்கு என்ன தெரியாது கான்செப்ட் இல்லையா அவனுக்கு கான்செப்ட் சரியா தெரியாது அவன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ராப்ளம்க்குள்ள போவான் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அவங்களால ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியாது இது முதல் நாளே நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் டேவே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பிசிக்ஸ் உள்ள ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ணவே முடியாது யோசிக்கவே முடியாது என்ன ஆயிடும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றத முத நாளே டிராப் பண்ணிடுவான் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணுவான் ரெண்டாவது நாள் ட்ரை பண்ணுவான் முத தடவையே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துருச்சு சரி ரெண்டாவது தடவை ட்ரை பண்ணும் சொல்லிட்டு ரெண்டாவது தடவை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்பவும் டிராப் ஆயிடும் மூணாவது தடவை ட்ரையே பண்ண மாட்டான் வேற சப்ஜெக்டுக்கு போயிடுவான் இதுதான் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தப்பு ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த பிசிக்ஸ படிக்கும் போது அந்த பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் கண்டிப்பா அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் பிளஸ் அவங்க அந்த கான்செப்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுன்னா ஒன்லி பை ப்ராக்டிஸிங் ரைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீ ப்ராப்ளமை புரிஞ்சுக்க முடியும் முதல் தடவை புரியாது செகண்ட் தடவை புரியாது மூணாவது தடவை புரியாது நாலாவது தடவை கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி இருக்கும் அஞ்சாவது தடவை யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படியே போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீ தான் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க போகிற அப்போ என்ன பண்ணணும் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த விஷயமே உனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் 
ரைட் இப்போ ஒரு டப்பா இருக்கு ஒரு பாக்ஸ் இதுல வந்து ஃபுல்லா தண்ணி நிரப்பி இருக்கிற இந்த ட்ரா இந்த பாக்ஸில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு துளி மட்டும்தான் வருது ரைட் ஒரே ஒரு துளி மட்டும்தான் இந்த பாக்ஸில் இருந்து வருது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் இடா ஒரே ஒரு சின்ன டிராப் அது என்ன பெருசா எஃபெக்ட் காமிக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா இது ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு வந்து பாரு அந்த சின்ன சின்ன டிராப்பு நல்ல பெரிய ஒரு 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 தண்ணி மாதிரி இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு ஒன் பை ஒன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்ம கத்துக்க முடியும் எடுத்ததுமே நான் நூறு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சத்தியமா முடியாது நீங்க சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசிடி தான் கத்துப்பீங்க அதுக்கப்புறம் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சென்டென்ஸ எழுத சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி தான் அப்போ லோவர் கிளாஸஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ரெண்டு லைன்ல இருக்கிறதா ரெண்டு மார்க் கேள்வி அப்புறம் என்னாச்சு பத்து லைன்ல இருக்கிறது தான் ரெண்டு மார்க் கேள்வி இல்லையா இப்போ அப்படியே போகுது அப்போ இட் இஸ் இன்கிரீசிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுதான் நீங்க பண்ணணும் முதல் தடவையே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகாம யூ கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஃபார் இட் ஸ்டடி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பிசிக்ஸ் எவ்ரி டே டெய்லி பண்ணா மட்டும்தான் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் உங்களால எடுக்க முடியும் டோன்ட் மிஸ் யுவர் கிளாஸஸ் அண்ட் மேக் கிளாஸ் நோட்ஸ் உங்களுடைய செஷனை மிஸ் பண்ணவே கூடாது பிசிக்ஸ் செஷன் நடக்குதா அந்த செஷனை கண்டிப்பா நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாது அது மட்டும் இல்லாம அந்த கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ கண்டிப்பா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தாதான் அடுத்த முறை வந்து நீங்க அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது நம்ம டீச்சர் இந்த ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்களே அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் நோட்ஸ் எடுக்க பழகுங்க நோட்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு கான்செப்ட் அதை பார்க்கும் போதே புரிஞ்சிடும் பிளஸ் நம்ம ஷார்ட் டைம்ல ரைட் ஷார்ட் டைம்ல ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே உபயோகமா இருக்குது ஷார்ட் டைம்ல ரிவைஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே உபயோகமா இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த நீட்ல நல்ல ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த நோட்ஸ் டேக்கிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நோட்ஸ் எடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது ரிவைஸ் எவ்ரி திங் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சதுமே அந்த கிளாஸில் ரைட் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு டாபிக்கை படிக்கிறீங்க அந்த டாபிக்கு நம்ம டீச்சர் எடுப்பாங்க அது புரியும் வீட்டுக்கு வருவோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நமக்கு டாபிக் புரிஞ்சது ஆனால் ரிவைஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம டீச்சர் எடுத்ததோடு அது முடிஞ்சது அடுத்த நாள் போவோம் இல்லையா அடுத்த டாபிக் எடுப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாபிக்கை நம்ம வீட்டில் போய் ரிவைஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு நாள் ஞாபகம் இருக்கும் அடுத்த நாள் மறந்து போயிடும் அப்போ வேர் வி ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் எங்க எங்கன்னா ரிவைஸ் பண்றதுல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிடுறோம் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடியும் போது ரிவைஸ் பண்ணணும் இது நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால பிசிக்ஸில் ஈஸியா சக்சீட் ஆக முடியுமே தவிர இல்லைன்னா உங்களால சத்தியமா முடியாது ஸோ ஆஃப்டர் த செஷன் யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் ஸோ ரிவிஷன் வந்து மஸ்ட் இப்போ நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து யூடியூப்லயும் சரி அன் அகாடமிலையும் சரி உங்களுக்காக பிசிக்ஸ் கிளாஸஸ் நான் நிறைய எடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம் எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா உங்களுக்கு அந்த செஷன் பார்க்கும்போது புரியும் அப்புறம் என்ன பண்றீங்க மறுபடியும் நீங்க அந்த செஷன் எடுக்கும்போது நோட்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க நோட்ஸ் எடுக்காம நான் எடுத்த கிளாஸ மறுபடியும் ரிவைஸும் பண்ண மாட்டீங்க அப்ப என்ன ஆயிடும் சார் பிசிக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் என்ன சார் பண்றது சொல்லக்கூடிய வழிகளை நீங்க சரியா ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க ஆனா பிசிக்ஸ் மட்டும் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிடுறது ஸோ தயவு செஞ்சு ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சதோ என்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னாங்க டீச்சர் அதை முதல்ல அப்சார்வ் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்க முடியும் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் என்சிஆர்டி இது ரொம்ப 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 முக்கியம் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் And coaching modules. If you go to the coaching center, you can refer to the coaching modules. You can provide a study materials. So, that's all. NCRT. So, NCRT is the problem of NCRT. So, NCRT is the problem of NCRT. Right? 
ரைட் அப்ப என்ன புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நியூமரிக்கல் அது மட்டும் இல்லாம அடிஷனல் ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அதையும் தயவு செஞ்சு படிங்க அடிஷனல் ப்ராப்ளம் பிளஸ் எக்ஸாம்பிளர் ப்ராப்ளம்னு சொல்றோம் ரைட் எக்ஸாம்பிளர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது மூணுத்தையும் நீங்க ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருந்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ல நீங்க எப்படி பார்த்தாலுமே இந்த இன்சியாட்டில இருந்து டேரக்டா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுருவாங்க டேரக்ட் கொஷின் அதுவும் அப்போ எப்படி புக் பேக்கை படிக்கிறியும் படிக்கிறோம் அடிஷனல் படிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளர் படிக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளர் ரைட்டா இதெல்லாம் நீங்க நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிசிக்ஸா சப்ப மேட்ரு அப்படின்னு நீங்களே சொல்லிட்டு போகலாம் அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ண சார் எனக்கு கிடைக்கல ரெண்டாவது தடவை பண்ண சார் எனக்கு கிடைக்கல நான் விட்டுட்டேன் சார் ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க புரிஞ்சு தெளிவா படிக்க முடியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா உங்களால ப்ராப்ளம்ஸ் பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் பண்ணவே முடியாது முத தடவை ஒரு வாரம் நல்லா இருக்கும் அதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம் ஒரு வாரம் தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட்டோமே சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளத்தையும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதை பண்ணுங்க பிப்த் அவாய்டு கிராமிங் இன் பிசிக்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எல்லாமே மனப்பாடம் பண்றது உண்டு எப்படி எந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்களை மனப்பாடம் பண்ணலாம் பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூபுலா இருக்கும் லைக் வந்து நம்ம அந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேவோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருப்பாங்க எப்சிலோனாட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் மேக்னட்டிசம்ல மியூனாட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறது பண்றதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் கான்செப்ட மனப்பாடம் பண்றது தான் தப்பு கான்செப்ட நம்ம மனப்பாடம் பண்ணா நம்ம எங்க வீக் ஆகுறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுல வீக் ஆகுறோம் ரைட் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றதுல நம்ம வீக் ஆகுறோம் அப்ப நம்மளால ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேசிக் மேத் தெரியாது பேசிக்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ் விஷயமே தெரியாது அப்ப எங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு என்ன தெரியுமா பையன் வந்து பியோர் சயின்ஸ் எடுத்துருவான் சார் நான் பியோர் சயின்ஸ் சார் ஆனா நான் நீட்டை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் சார் எப்படி முடியும் இதுதான் பண்ணக்கூடிய தப்பு அப்ப நீ பியோர் சயின்ஸ் எடுக்க கூடாது மேத்தமேட்டிக்ஸ் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பயோ மேக்ஸ் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்ப என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல மேக்ஸுக்கான ஒரு சில முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிய வரும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு பேசிக் மேக்ஸ் லைக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கேல்குலஸ் டிஃபரன்சியல் அப்புறம் ரேஷியோ எக்ஸ்பனன்சியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் பிசிக்ஸ்ல நீங்க ஈஸியா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது எல்லாத்துக்குமே மறுபடியும் நான் சொல்ற அதே விஷயம்தான் பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பிராக்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களை சக்சஸுக்கு கொண்டு போகுமே தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது பேசிக் திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மேக் அ ஹேபிட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் இதான் நான் சொன்னேன் முதல்லயே சொன்னேன் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க மறுபடியும் முடியும் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணணும் முதல் தடவை தோல்விய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணும் போதுதான் ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணீங்கன்றத நீங்க கத்துக்கணும் எந்த இடத்துல தப்பு பண்றீங்க எந்த மாதிரி டெரிவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்க எந்த மாதிரி விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் டெரிவேஷன் பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த டெரிவேஷன் வரக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ இது எல்லாமே நீங்க பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால வந்து ஈஸியா வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்னொரு எம்சிக்யூ சீரீஸ் நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் ஃப்ரம் ஈச் சாப்டர் பார்த்திருக்கோம் மறுபடியும் நம்ம ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் வெயிட் ஃபார் இட் கண்டிப்பா எதுவுமே பண்ண முடியாது 
that you start up anticipate which method would likely work best idellathukku derivation ungalku purinjatha derivation endha maadhiri follow pandranga abindra tricks therinjadha you can understand with experience you will be able to see the solution quickly scoring well in neat physics is all about practice parunga practice practice mattum da never give up physics is less harder than you think most of the time alle perumbalum physics undu romba easy da namma da vandu adu romba tough appdi solittu bayandu odrathu undu so indha video kandipa ungalku romba useful a irukum appdi na nambaren and idhu nammudaiya neat tamil marakama subscribe pannidunga telegram channel iyum follow pannidunga இது அண்ணா அகாடமியில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வென் யூ கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் மை கோட் உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் த செஷன் மை டியர் சில்ட்ரன் ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஷேர் த வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்